大家好，我是露露妈，又到了芹菜大量上市的时节了。可是，在炒芹菜的时候，有的人拿去焯水，有的人直接下锅炒，其实这样都是不对的。芹菜焯水后营养就流失了，而直接炒又不容易炒熟，炒的时间太长，口感就不好了。下面就跟大家分享一个炒芹菜的正确方法：炒出来的芹菜脆嫩入味，不发黄，而且不塞牙。一起跟着视频看看吧。买回来的芹菜，我们先把叶子摘下来。大家在摘洗芹菜的时候，都有一个习惯性的动作，那就是劈掉芹菜叶子，然后扔进垃圾桶。在很多人的观念中，芹菜叶是不能吃的。悄悄告诉你，芹菜叶是可以吃的哦，而且相当美味，营养价值也不低。芹菜叶中的膳食纤维比茎秆含量还要高。有丰富的微量元素，可以增加食欲，有一定的保健效果，最适合中老年人食用了。如果是腐烂发黄的芹菜叶，那么自然应该扔掉。如果是绿油油的新鲜芹菜叶，建议大家可以尝试一下，留着做芹菜叶鸡蛋饼啊、凉拌芹菜叶啊，都是很不错的。摘出来的芹菜干净，我们用流水冲洗干净，特别是靠近根茎的部位。泥土较多，需要仔细清洗。好了，洗干净，控水捞出，放在菜板上。我们将芹菜划成小细条。很多朋友不喜欢吃炒芹菜的一个原因，就是芹菜出锅后，里头呢有很多的纤维，吃着非常的塞牙，一点都不清脆。那我们这样处理，就是减少每一根芹菜纤维，再将它切成小段。这样就不怕塞牙啦。芹菜的种类多，且粗细也不一。大家如果是偏向吃芹菜的菜茎的话，就要挑选粗细均匀、叶柄肥厚的，这样的芹菜口感最佳哦。最好的芹菜装入大碗里边，先把它处理一下，往里边加入一勺食盐，下手抓拌均匀，使每一根芹菜都能够均匀的裹上食用盐，加盐腌制一下。能去除多余的水分，这样芹菜的口感才爽脆。先放在一边。这会儿我们来准备其他的配菜，准备几朵新鲜的香菇，我们把香菇瓣剪下来不要，然后用清水将它清洗干净，洗好控干水分捞出，回到菜板上。我们将香菇切成薄厚适中的片，不要切得太薄了，那样容易炒干，就没有丝肉的口感了。切好装入盘中，跟着准备一个胡萝卜，清洗干净，去掉外皮，切成四五厘米的小段，再切成厚片，最后切成粗条。搭配胡萝卜，不但可以增加营养，还能够丰富菜色。好了，切好先装入盘中备用。然后我们切点配料：一块生姜，几瓣大蒜。把生姜切成薄片，再切成细条；大蒜切成薄片。切好装入盘中备用。这会儿芹菜杆呢也已经腌制好了，变得很柔软、油润性，水分也腌制出来了，这样就可以了。我们加入多一些的清水，把芹菜杆上边多余的盐分清洗掉。经过这么做后，芹菜的味道会更好，不怕有怪味。再控水捞出。挤干芹菜杆的水分，装入碗中，胡萝卜也加进来。这会儿往里边加入少许的食用油，下手抓拌均匀。提前用食用油拌一下，可以形成一层保护膜，一来可以固色，二来可以防止水分的流失。好了，现在起锅烧水，大火把水烧开。这里可不是要焯水哦。然后把蒸屉放上来，我们把芹菜杆和胡萝卜倒进来蒸一蒸
，用筷子铺匀一些，方便收入均匀。盖上盖子，大火蒸30秒后即可取出。蒸的时间不能太长，不然芹菜就会变软，失去爽脆的口感。时间到了，关火。采用这样先腌一腌，再蒸一蒸的方式，芹菜一熟的同时，也更容易入味，完全保留了营养。先放在一边备用。现在准备一个小碗，我们碗里边倒入两个正宗的母鸡蛋，用筷子把蛋白蛋黄充分搅拌均匀，然后起锅烧油，油热倒入鸡蛋液。先不要急着动它，等它慢慢的快要定型时，我们再用铲子将它炒散，炒成大块一些的鸡蛋碎，炒成这样嫩嫩的鸡蛋块呢，就可以出锅啦。装入盘中备用。锅中再加入少许的食用油，油热，我们把姜蒜片放进来，边炒出姜蒜的香味。跟着下入香菇片，继续翻炒，把香菇炒至断生，然后就可以把芹菜、胡萝卜还有鸡蛋碎加进来了，快速翻炒均匀。炒芹菜一定要用大火，大火能够锁住芹菜的水分，防止水分流失，才能保证爽脆的口感。小火炒的芹菜呢，吃起来就比较软了。快速翻炒半分钟就可以调味了，往里边加入少许的食盐，一点点鸡精就够了。炒芹菜多余的调料不要加，继续翻炒入味，炒的均匀就可以出锅了。亲爱的朋友们，制作视频不易，您的每一个留言和每一个点赞、关注都是我前进的动力。如果觉得我的视频对您有帮助的话，请您给我点个赞吧，感谢您的支持。好了，可以出锅啦，装入盘中即可享用美食。好了，一道翠绿可口的芹菜炒蛋呢就做好了。按照这个方法炒好的芹菜，口感爽脆，也没有纤维感，一点也不塞牙。其实芹菜口感爽脆，味道清口开胃。只要用对做法，真的比肉还好吃。芹菜的营养价值高，药用价值也高。好了，今天的视频内容呢就分享完了。如果您看了视频也觉得有食欲的话，记得点赞、转发、分享哦。希望可以帮助到更多的朋友。点击我的视频头像，还可以观看更多的美食和生活技巧。每天呢都会分享不同的精彩视频，别忘了关注我哟。感谢您的支持，我是乐乐妈，我们下个视频见。